Now, sir, dear students, there are two words that confuse us a lot while speaking language. Language ne matlab arthon apuru oka rendu words manki confuse ches to unta. One, quite. Second one, rather. Quite, rather. Ante yenti. Usually ka English matlab de valu is quite tall and total. Quite good. Quite impossible. Quite interesting. Rather boring. ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతుంటారు అసలు ఏంటి ఈ క్వైట్ రదర్ నిజానికి క్వైట్ రదర్ రెండింటికి ఆల్మోస్ట్ ఒకటే మీనింగ్ ఉందండి క్వైట్ అన్న రదర్ అన్న ఆల్మోస్ట్ ఒకటే రదర్ని తర్వాత చూద్దాం క్వైట్ అనే వర్డ్ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే క్వైట్ ఆల్ క్వైట్ ఇంపాసిబుల్ క్వైట్ గుడ్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అని అంటుంటారు మీరు వినే ఉంటారు సో దీన్ని కరెక్ట్గా యూజ్ చేయటం ఎలా క్వైట్కి రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి రాధర్ని కాసేపు పక్కన పెట్టాం క్వైట్కి రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి కాస్త అంటే కాస్త పొడుగ్గానే ఉన్నాడు కాస్త మంచోడే కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉంది ఇలా మనం చెప్పడానికి క్వైట్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం క్వైట్ అంటే కంప్లీట్లీ అనే మీనింగ్ ఉంది అంటే క్వైట్ ఇంపాసిబుల్ అంటే పూర్తిగా ఇంపాసిబుల్ క్వైట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే పూర్తిగా పర్ఫెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ అని అంటాం కదా అలా క్వైట్ గుడ్ కాస్త మంచివాడే క్వైట్ టాల్ కాస్త పొడిగే క్వైట్ ఇంపాసిబుల్ కంప్లీట్గా ఇంపాసిబుల్ ఇక్కడ మనకి ఒక కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అంటేనే మనకి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటాం ఓకే ఇక్కడ క్వైట్ అంటే కాస్త అని అనుకోవాలా లేకుంటే కంప్లీట్లీ అని అనుకోవాలా అంటే హిస్ క్వైట్ టాల్ అంటే బాగా టాల్ అని అనుకోవాలా లేదా అతను కాస్త పొడువే అని అనుకోవాలా ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మనం గమనించాల్సింది ఒకటి ఉంది ఏంటంటే గ్రేడబుల్ నాన్ గ్రేడబుల్ సహజంగా ఈ క్వైట్ని రాధర్ని మనం ఆబ్జెక్టివ్స్తోనూ యాడ్వర్బ్స్తోనూ యూజ్ చేస్తుంటాం రైట్ అంటే యాడ్జెక్టివ్స్ అంటే ఒక నౌన్ని క్వాలిఫై చేసేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుడ్ అని ఉందనుకోండి గుడ్ అనేది అబ్జెక్టివ్ అతను ఎటువంటి వాడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ హీయస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బాయ్ హియర్స్ అంటే హీయస్ క్వైట్ గుడ్ అతను కాస్త మంచివాడే అని అనుకోవాలా లేకపోతే అతను బాగా మంచివాడు అని అనుకోవాలి ఇక్కడ గుడ్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ మనకి తెలిసిందే గుడ్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ ఇందులో గ్రేడబుల్ యాడ్జెక్టివ్స్ అంటే ఎలా గ్రేడబుల్ అంటే ఏంటి జాగ్రత్తగా వినండి క్వైట్ రాద యూసెస్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది గ్రేడబుల్ అంటే ఇప్పుడు గుడ్ అని ఉంది అనుకోండి గుడ్లో కాస్త తక్కువ మంచితనం ఉండొచ్చు కాస్త ఎక్కువ మంచితనం ఉండొచ్చు అంటే స్థాయి ఉంటుంది కాస్త మంచివాడు మంచివాడు ఇంకా ఎక్కువ మంచివాడు ఇలా మనకి స్థాయి ఉంటుంది ఇది గ్రేడబుల్ అంట అలా కాకుండా ఇంపాసిబుల్ అని అన్నాం అనుకోండి ఇంపాసిబుల్ కూడా యాడ్జెక్టివ్ కానీ ఇంపాసిబుల్ అనేది గ్రేడబుల్ కాదు అంటే తక్కువ ఇంపాసిబుల్ ఎక్కువ ఇంపాసిబుల్ అనేది కాదు మీకు అర్థమవుతుందా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి క్వైట్ని మనం కాస్త అనే మీనింగ్తో యూస్ చేస్తాం అట్ ద సేమ్ టైం పూర్తిగా కంప్లీట్లీ అనే మీనింగ్తో యూస్ చేస్తాం ఎక్కడ కాస్త అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఎక్కడ కంప్లీట్లీ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇందులో మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది గ్రేడబుల్ యాడ్జెక్టివ్స్తో యూస్ చేసేటప్పుడు కాస్త అనే మీనింగ్ వస్తుంది నాన్ గ్రేడబుల్ అంటే స్థాయి ఇంపాసిబుల్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఇవి ఇంపాసిబుల్ అంటే ఇంపాసిబుల్ పర్ఫెక్ట్ అంటే పర్ఫెక్ట్ ఇందులో కాస్త పర్ఫెక్ట్ ఇలా ఉండదు ఇది నాన్ గ్రేడబుల్ ఈ నాన్ గ్రేడబుల్ యాడ్జెక్టివ్స్తో యూస్ చేసేటప్పుడు అది కంప్లీట్లీ అనే మీనింగ్ వస్తుంది గ్రేడబుల్ యాడ్జెక్టివ్ అంటే సహజంగా వీటికి కంపారిటివ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్ ఉంటాయి అంటే గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ ఓకే ఇలా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగ్రీ బిగ్ బిజీ హ్యాపీ రిచ్ స్ట్రాంగ్ హంగ్రీ ఇవన్నీ గ్రేడబుల్ అంటే యాంగ్రీ కాస్త తక్కువ కోపం ఉండొచ్చు ఎక్కువ కోపం ఉండొచ్చు ఇది గ్రేడబుల్ యాడ్జెక్టివ్స్ నాన్ గ్రేడబుల్ అంటే ఆఫుల్ హ్యూజ్ టెరిబుల్ వండర్ఫుల్ ఇవి నాన్ గ్రేడబుల్ అంటే టెరిబుల్ అంటే టెరిబుల్ అంతే భయంకరమైంది ఆఫుల్ అంతే ఇందులో గ్రేట్గా చెప్పుకోవటానికి లేదు అటువంటప్పుడు ఇది కంప్లీట్లీ అనే మీనింగ్ వస్తుంది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకే అర్థమైపోతుంది ద మూవీ ఈజ్ క్వైట్ గుడ్ 
ద మూవీ ఈజ్ క్వైట్ గుడ్ అంటే కాస్త బాగుంది ఇక్కడ గుడ్ అనేది కొంచెం బాగుండటం ఎక్కువ బాగుండటం అనే మీనింగ్ వస్తుంది కదా గ్రేడబుల్ కాబట్టి ద మూవీ ఈజ్ క్వైట్ గుడ్ కాస్త బాగుంది ఐఎమ్ క్వైట్ హంగ్రీ నాకు కాస్త ఆకలిగానే ఉంది షీ ఇస్ క్వైట్ యాంగ్రీ ఆమె కాస్త కోపంగా ఉంది ద బుక్ ఈజ్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆ బుక్ కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉంది ఐ వాజ్ క్వైట్ టయర్డ్ ఐ వాజ్ క్వైట్ టయర్డ్ నేను కాస్త అలసిపోయాను చూడండి ద మూవీ ఈజ్ క్వైట్ గుడ్ ఇక్కడ క్వైట్ గుడ్ అంటే బాగా చాలా బాగుంది అని అర్థం కాదు ఇస్ క్వైట్ గుడ్ అంటే ఇట్స్ ఓకే నాట్ బ్యాడ్ ఎందుకు గుడ్ అనేది గ్రేడబుల్ యాడ్జెక్టివ్ ఐఎమ్ క్వైట్ హంగ్రీ నాకు కాస్త ఆకలిగా ఉంది నాకు బాగా ఆకలిగా ఉందని కాదు ఇక్కడ అర్థం ఐఎమ్ క్వైట్ హంగ్రీ అంటే నాకు బాగా ఆకలిగా ఉందని రాదు నాకు కాస్త ఆకలిగా ఉంది ఎందుకంటే హంగ్రీ కూడా తక్కువ ఆకలి ఎక్కువ ఆకలి అలా గ్రేడబుల్గా ఉంటుంది గ్రేడబుల్ అబ్జెక్టివ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ క్వైట్ హంగ్రీ అంటే నాకు బాగా ఆకలిగా ఉందని ఇక్కడ అర్థం కాదు నాకు కాస్త ఆకలిగా ఉంది షీ ఇస్ క్వైట్ యాంగ్రీ షీ ఇస్ క్వైట్ యాంగ్రీ అంటే ఆమె ఒక బాగా కోపంగా ఉందని కాదు ఎందుకంటే యాంగ్రీలో కూడా తక్కువ యాంగ్రీ ఉండొచ్చు ఎక్కువ యాంగ్రీ ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ షీస్ క్వైట్ యాంగ్రీ అని అన్నాం అనుకోండి అక్కడ ఆమె కాస్త కోపంగా ఉంది ద బుక్ ఈజ్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ద బుక్ ఈజ్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆ బుక్ కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉంది అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ఇక్కడ గుడ్ యాంగ్రీ హంగ్రీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇవన్నీ గ్రేడబుల్ యాడ్జెక్టివ్స్ అంటే ఇందులో తక్కువ ఉండొచ్చు ఎక్కువ ఉండొచ్చు మధ్యస్థంగా ఉండొచ్చు ఇవన్నీ గ్రేడబుల్ కాబట్టి గ్రేడబుల్ యాడ్జెక్టివ్స్తో మనం క్వైట్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు కాస్త అనే మీనింగ్ వస్తుంది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ద మూవీ ఈస్ క్వైట్ గుడ్ అంటే ఇట్స్ ఓకే నాట్ బ్యాడ్ అని అర్థం ఇక్కడ క్వైట్ అంటే కరెక్ట్గా మీనింగ్ చెప్పాలి అని అంటే నాట్ వెరీ వెరీ కాదు అంటే లెస్ దెన్ వెరీ మోర్ దెన్ ఎ లిటిల్ మరీ తక్కువ కాదు మరీ ఎక్కువ కాదు మీకు అర్థమవుతుందా ద మూవీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది ద మూవీ ఈజ్ క్వైట్ గుడ్ పర్వాలేదు కాస్త బాగానే ఉంది మరి క్వైట్ అంటే కంప్లీట్లీ అనే మీనింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం నాన్ గ్రేడబుల్ అబ్జెక్టివ్స్తో అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ లేదు ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అని అన్నాం అనుకోండి క్వైట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అంటే తక్కువ పర్ఫెక్ట్ ఎక్కువ పర్ఫెక్ట్ ఉండదు పర్ఫెక్ట్ అంటే పర్ఫెక్టే కాబట్టి క్వైట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే కంప్లీట్లీ పర్ఫెక్ట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఒక రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఐ వాజ్ క్వైట్ ఎగ్జాస్టెడ్ నేను పూర్తిగా ఎగ్జాస్టెడ్ అంటే ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినట్లే ఐ వాజ్ క్వైట్ ఎగ్జాస్టెడ్ కంప్లీట్లీ ఎగ్జాస్టెడ్ వాట్ యు సెడ్ ఈస్ క్వైట్ రాంగ్ నువ్వు చెప్పింది పూర్తిగా కంప్లీట్లీ రాంగ్ షీ ఇస్ క్వైట్ అమేజింగ్ షీ ఇస్ క్వైట్ అమేజింగ్ అంటే కంప్లీట్లీ అమేజింగ్ హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ క్వైట్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్లీ అనేది నాన్ గ్రేడబుల్ పర్ఫెక్ట్ అంటే పర్ఫెక్ట్ హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ క్వైట్ పర్ఫెక్ట్లీ అంటే కంప్లీట్లీ పూర్తిగా బాగా మాట్లాడతాడు ఇందులో అమేజింగ్ అనేది నాన్ గ్రేడబుల్ పర్ఫెక్ట్లీ అనేది నాన్ గ్రేడబుల్ దీంట్లో మరి ఎక్కువ తక్కువలు ఉండవు అమేజింగ్ అంటే దట్స్ ఆల్ అమేజింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ అంటే పర్ఫెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఇంపాసిబుల్ ఇక్కడ ఇంపాసిబుల్ అంటే ఇంపాసిబుల్ ఇందులో తక్కువ ఇంపాసిబుల్ ఎక్కువ ఇంపాసిబుల్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇక్కడ క్వైట్ ఇంపాసిబుల్ అంటే కంప్లీట్లీ ఇంపాసిబుల్ అని అర్థం వస్తుంది అర్థం అవుతుందా యాడ్జెక్టివ్స్లో గ్రేడబుల్తో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అది కాస్త అని అలా కాకుండా నాన్ గ్రేడబుల్ యాడ్జెక్టివ్స్తో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అది కంప్లీట్లీ అనే మీనింగ్ వస్తుంది షీస్ క్వైట్ గుడ్ ద మూవీ ఇస్ క్వైట్ గుడ్ షీస్ క్వైట్ యాంగ్రీ అంటే ఇక్కడ కాస్త యాంగ్రీ ఉంది కాస్త బాగుంది ఆ సినిమా పర్వాలేదు అని చెప్పటం అలా కాకుండా ఇట్స్ క్వైట్ ఇంపాసిబుల్ ఇంపాసిబుల్ అంటే కంప్లీట్లీ ఇంపాసిబుల్ అని చెప్తున్నట్లు ఓకే చాలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయాలండి స్క్వైట్ టాల్ అని అన్నారు అనుకోండి ఎవరైనా హిస్ క్వైట్ టాల్ షీస్ క్వైట్ టాల్ అంటే బాగా టాల్ అండి అని కాదు ఆమె కాస్త పొడిగే నాట్ వెరీ అలాగని నాట్ లిటిల్ తక్కువ కాదు ఎక్కువ కాదు యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అర్థం చేసుకుంటున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి అలాగే రాధ ఇది కూడా మనం వింటుంటాం రాధ కోల్డ్ హియర్ అంటారు రాధ కోల్డ్ హియర్ అంటే ఏంటి రాధ హాట్ హియర్ ద మూవీ ఈజ్ రాధ గుడ్ ఇలాంటి మాట కూడా వింటూ ఉంటాం ఏంటండి రాధ రాధర్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి రాధర్ కూడా క్వైట్ లాంటిది వైట్ని రాధర్ని 
అయితే క్వైట్ ని కంప్లీట్లీ అనే మీనింగ్ తో యూస్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది కానీ రాదర్ ని కాస్త అని మాత్రమే యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ కంప్లీట్లీ అనే మీనింగ్ అసలు రాదు రాదర్ యూస్ చేసేటప్పుడు కాస్త అని యూస్ చేస్తాం అంటే ఇట్స్ రాదర్ కోల్డ్ హియో ఇక్కడ కాస్త చలిగా ఉంది ఇట్స్ రాదర్ కోల్డ్ హియో ద మూవీ ఇస్ రాదర్ బోరింగ్ మూవీ కాస్త బోరింగ్ గా ఉంది మరి ఎక్కడ క్వైట్ వాడాలి ఎక్కడ రాదర్ వాడాలి ఈ రెండింటి యూసేజ్ లో తేడా ఉంది క్వైట్ ని పాజిటివ్ ఐడియాస్ తో యూస్ చేస్తాం రాదర్ ని నెగిటివ్ ఐడియాస్ తో యూస్ చేస్తాం అంటే ఏంటి అంటే ఏం లేదండి క్వైట్ గుడ్ రాదర్ బోరింగ్ ఇక్కడ చూడండి గుడ్ అనేది పాజిటివ్ ఇస్ క్వైట్ గుడ్ ద మూవీ ఇస్ క్వైట్ గుడ్ ఆ మూవీ కాస్త బానే ఉంది సోకే ద మూవీ ఇస్ రాదర్ బోరింగ్ ద మూవీ ఇస్ రాదర్ బోరింగ్ బోరింగ్ అనేది నెగిటివ్ ఐడియా అంటే బోరింగ్ గా ఉంది బోర్ కొడుతూ ఉంది అని చెప్పడం నెగిటివ్ ఐడియా రాదర్ అని చెప్పేటప్పుడు యూజువల్ గా మనం నెగిటివ్ ఐడియాతోనే రాదర్ ని యూస్ చేస్తాం చూడండి ఇట్స్ క్వైట్ కోల్డ్ హియో అంటే పాజిటివ్ ఐడియా అవుతుంది ఇట్స్ క్వైట్ కోల్డ్ హియో ఇక్కడ కాస్త చల్లగా ఉంది బాగా వేడిగా ఉన్న చోట్ల ఇప్పుడు మనకు కాస్త చల్లగా ఉంది ఇది పాజిటివ్ ఐడియా ఇట్స్ క్వైట్ కోల్డ్ హియో పాజిటివ్ అలా కాకుండా ఇట్స్ రాదర్ కోల్డ్ హియో అంటే అర్థం ఏంటంటే చలిగా ఉంది కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంది నెగిటివ్ వచ్చేసింది ఇట్స్ రాదర్ కోల్డ్ హియర్ అంటే నెగిటివ్ మీనింగ్ మనకు వచ్చేస్తుంది ఇట్స్ క్వైట్ కోల్డ్ హియర్ చూడండి రెండు ఒకేలా వాడుతున్నాం కానీ మీనింగ్ మారిపోతుంది రెండు ఒకేలా యూస్ చేస్తున్న డిఫరెన్స్ ఉంది ఇట్స్ క్వైట్ కోల్డ్ హియర్ చలి బాగుంది చల్లగా ఉండటం అనేది ఇక్కడ బాగుందని ఓకే ఇట్స్ రాదర్ కోల్డ్ హియర్ ఇక్కడ చలిగా ఉంది కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంది is quite cold here it's rather cold here quite cold anetappudu positive rather anetappudu negative rather cold here anedi negative ostundi the book is rather boring the exam was rather difficult chudandi the exam was rather difficult difficult anedi negative kada okay easy anedi quite easy kasta easy gaane undi kaani exam was rather difficult కాస్త డిఫికల్ట్ గానే ఉంది రాదర్ కూడా కాస్త అయ్యే చెప్తుంది కానీ డిఫికల్ట్ నెగిటివ్ వర్డ్ కాబట్టి రాదర్ డిఫికల్ట్ రాదర్ బోరింగ్ ద బుక్ ఈస్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ద బుక్ ఈస్ రాదర్ బోరింగ్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనేది మనకి క్వైట్ తో యూస్ చేస్తాం పాజిటివ్ ఐడియా కాబట్టి ద బుక్ ఈస్ రాదర్ బోరింగ్ బోరింగ్ అనేది నెగిటివ్ ఐడియా కాబట్టి మనం రాదర్ ని యూస్ చేసాం రెండింటి అర్థం ద బుక్ ఈస్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంది ద బుక్ ఈస్ రాదర్ బోరింగ్ ఆ బుక్ బోరింగ్ గానే ఉంది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ని చూస్తే మనకి ఈ క్వైట్ రాదర్ రెండింటిని కాస్త అనే కానీ ఎలా యూస్ చేస్తాం అనేది తెలుస్తుంది ఈ రెండింటిని ఒకే ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే క్వైట్ అండ్ రాదర్ ని ఒకే ఎగ్జాంపుల్స్ తో కరెక్ట్ గా ఎలా వస్తుందో చూడండి హీస్ క్వైట్ ఇంటెలిజెంట్ బట్ రాదర్ లేజీ హీస్ క్వైట్ ఇంటెలిజెంట్ అతను కాస్త తెలివైన వాడే బట్ రాదర్ లేజీ లేజీ అనేది నెగిటివ్ ఐడియా ఇస్తుంది నెగిటివ్ వర్డ్ లాంటిది ఓకే రాదర్ లేజీ కాస్త లేజీ అండి ఆయన బట్ హిస్ క్వైట్ ఇంటెలిజెంట్ కాస్త తెలివైన వాడే కానీ కాస్త లేజీ ఇంటెలిజెంట్ అనేటప్పుడు క్వైట్ యూస్ చేసాం లేజీ అని చెప్పేటప్పుడు రాదర్ ని యూస్ చేసాం షీస్ క్వైట్ ప్లెజెంట్ బట్ హీఈస్ రాదర్ అగ్రెసివ్ ద ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద కార్ ఈస్ క్వైట్ వెల్ ద ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద కార్ క్వైట్ వెల్ బట్ rather noisy he is quite pleasant ame kasta pleasant ga ne untundi but he is rather aggressive pleasant to quite use chesam aggressive to rather ni use chesam the soup is quite nice nice quite nice soup kasta baane undi but the food is rather bad food bad ga undi kasta bad ga undi ఓకే ఇప్పటికే మీకు అర్థం అయిపోయి ఉంటుంది క్వైట్ ని ఎక్కడ యూస్ చేయాలి రాదర్ ని ఎక్కడ యూస్ చేయాలి రెండింటికి మీనింగ్ కాస్త అనే కానీ యూసెస్ లో తేడా ఉంది ఇక్కడే మరో ట్విస్ట్ ఉంది ఇక్కడే మరో ట్విస్ట్ ట్విస్ట్ లేకపోతే ఓకే వెన్ దెర్ ఇస్ నో ట్విస్ట్ దాట్ ఈస్ నాట్ ఇంగ్లీష్ ఓకే ట్విస్ట్ లేకపోతే అది ఇంగ్లీషే కాదు అంటే రాదర్ ని కూడా రాదర్ నైస్ రాదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇలా కూడా యూస్ చేస్తారు అంటే పాజిటివ్ వర్డ్స్ తో కూడా రాదర్ ని యూస్ చేస్తారు అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే సర్ప్రైజింగ్లీ అంటే జనరల్ గా ఎప్పుడు కాదు ఆశ్చర్యకరంగా లేకపోతే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా నెగిటివ్ వర్డ్ తో కూడా రాదర్ ని యూస్ చేస్తారు అంటే క్వైట్ గుడ్ 
గుడ్ అనేది క్వైట్తో యూజ్ చేస్తాం కానీ రాదర్ గుడ్ని కూడా యూజ్ చేస్తారు సర్ప్రైజింగ్లీ ఆశ్చర్యకరంగా కాస్త బాగానే ఉంది అని చెప్పేటప్పుడు రాదర్ గుడ్ని యూజ్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ లైక్ హిజ్ మూవీస్ నాకు అతని సినిమాలు ఇష్టం ఉండవు దే ఆర్ రాధ బోరింగ్ దే ఆర్ రాధ బోరింగ్ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఐ డోంట్ లైక్ హిజ్ మూవీస్ దే ఆర్ రాధ బోరింగ్ రాధ బోరింగ్ కాస్త బోరింగ్గా ఉంటాయి బట్ ఐ సా ఏ మూవీ ఎస్టడే ఇట్ వాజ్ రాధర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇట్ వాజ్ రాధర్ ఇంట్రెస్టింగ్ రాధర్ గుడ్ ఇది కాస్త బాగానే ఉంది అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే సర్ప్రైజింగ్లీ జనరల్గా అయితే బోరింగ్ కానీ సర్ప్రైజింగ్లీ ఆశ్చర్యకరంగా అది బాగానే ఉంది ఇట్ వాస్ రాధర్ గుడ్ ఎందుకంటే జనరల్గా అది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత బోరింగ్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం కానీ ఇట్ వాస్ రాధర్ గుడ్ సర్ప్రైజింగ్ ఆశ్చర్యకరంగా ఇక్కడ మనం రాధర్ని పాజిటివ్ వర్డ్ను కూడా యూజ్ చేస్తాం అంటే రాధర్ని పాజిటివ్ వర్డ్తో అంటే రాధర్ గుడ్ అని యూజ్ చేస్తాం యూజువల్గా అయితే రాధర్ బ్యాడ్ రాధర్ బోరింగ్ క్వైట్ గుడ్ కానీ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయనట్లుగా సర్ప్రైజింగ్లీ మనకు అది ఎలా ఉంది బాగానే ఉంది ఇటువంటప్పుడు మనం రాధ గుడ్ అని కూడా యూజ్ చేస్తాం అంటే జాగ్రత్తగా మీరు ఈ క్వైట్ రాధ యూసెస్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి అండ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో క్వైట్ రాధర్లను చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ రాధర్ యూసెజెస్ని మనం ఇంకా నెక్స్ట్ లెసన్లో చాలా ఉన్నాయి ఓకే మరిన్ని వీడియోలు పొందండి